പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ കർത്തൃദാസന്മാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വചനജാലകം എന്ന ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് എരിശലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു മറ്റാരുടെയും സഹായം കൂടാതെ കർത്താവ് തന്നെ അവിടെയുള്ള ക്രമക്കേടുകളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വളരെ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഹൂദ മത അധികാരികൾ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഏത് അധികാരത്തോടുകൂടിയാണ് എന്ന് കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഏതധികാരത്തോടെയാണ് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ലാതെ ആ അധികാരികൾ ആയിത്തീർന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെ സൈലൻസ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉപമകളിലൂടെ പിന്നെയും അവരോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ ഉപമകളാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും വേലി കെട്ടി ചക്ക് കുഴിച്ചു നാട്ടി ഗോപുരവും പണിത് കുടിയാന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്ത് പോയി അപ്പം ഇത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പാലസ്റ്റൈനിൽ അവർ ഇടപെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ ഉപമയെ ഇതുപോലെയുള്ള അനാലജികൾ പാരബിളായി പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ഭേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായി യശയ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് യശയ പ്രവചനം അഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉപമയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാജു ജോൺ മാത്യു ഉണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അത് പഠിക്കാം അത് ധ്യാനിക്കാം കർത്താവ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ സാജു ബ്രദറെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കോൺഫ്രൻറ്റേഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പം കർത്താവ് അവരെ സൈലൻസ് ചെയ്തു യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം അത് എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓബിയസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ അനുസരിക്കാൻ അല്ല ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ അവർ ഭയന്നു കാരണം മനുഷ്യർ ജോണിനെ ഒരു പ്രോഫറ്റായിട്ടാണ് എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോൺഫ്രൻറ്റേഷനെ തുടർന്ന് ഇവർക്കെതിരെ തന്നെ ഈ പാരബിൾസ് കർത്താവ് പറയുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോഴിത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് 
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യ പർവ്വതന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സാജു ബ്രദർ ഒന്ന് പറയാമോ കാരണം ഇവിടെ മുന്തിരി തോട്ടം എന്താണ് തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനുണ്ട് കുടിയാന്മാരുണ്ട് ദാസനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആ കോർ മെസ്സേജിലേക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഷ്യ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അഥവാ ഇസ്രായേൽ ജനതയെക്കുറിച്ച് യഹൂദ ജനതയെക്കുറിച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ദൈവം അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അവൻ ഉപമകളാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും വേലി കെട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചു നാട്ടി ഗോപുരവും പണിതു കുടിയാന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് പോയി അതെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പണിയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുടിയാന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ജനതയെ അവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് യഹോബ തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതായത് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് അതിനെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ നാട്ടിൽ അവരെ പാർപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ യഹൂദ ജനതയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ യഹൂദന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം അവർ ഇസ്രായേൽ ജനത എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് യഹൂദ ജനതയെ അപ്പോൾ ആരാണ് ഇത് നട്ടുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഈ യഹൂദ ജനതയെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടിയാന്മാരല്ല അതെ അതായത് കുടിയാന്മാരെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനെ നോക്കി നടത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചതായ ജനത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരീഷന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ സന്നദ്രീം സംഘം ഇതെല്ലാം ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഏൽപ്പിച്ചത് വെറും ഒരു തരിശ് ഭൂമി അല്ല ഏൽപ്പിച്ചത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും വേലി കെട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചു നാട്ടി ഗോപുരവും പണിതു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുടിയാന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് ദൈവസഭയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭ എന്ന് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കും സഭ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കെട്ടിടമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ പണിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് വർക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ഒരു സഭയിലാക്കി തീർത്തു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ അത് നോക്കി നടത്തുവാൻ അവൻ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ആക്കി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ പിതാവായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഏൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പരിപാലിച്ച് ഫലമുണ്ടാകണം ആ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അവിടെ ചക്കു വരെ നാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേലി കെട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചു നാട്ടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫലമുണ്ടാകത്തക്ക നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കുടിയാന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്ത് പോയി കാലമായപ്പോൾ എന്തിന് ഫലം കിട്ടാൻ കാലമായപ്പോൾ കുടിയാന്മാരോട് തോട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവനൊരു ദാസനെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ടൈം പീരീഡിൽ ഇവരുടെ ഇവർ നോക്കി നടത്തുന്നതിലൂടെ വിശ്വസ്തരായി നോക്കി നടത്താൽ നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായും ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് സംശയമില്ല ഇവിടെ ഫലം ഉണ്ടായില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഫലം ഉണ്ടായി പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫലം ഈ അത് ശവന്റെ പടം അത് കാട്ടുമുന്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഫലം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഈ ഫലം ദൈവത്തിന് പ്രയോജനകരമായ നിലയിൽ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫലം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചോ അവരാണ് പ്രമാണികളാണ് അത് അവർ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബെനഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള നേതൃത്വ നിരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണിമാരായ ആളുകളാണ് കർത്താവിന് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയും കർത്താവ് ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഒരു ദ
പ്രവാചകന്മാരെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഈ അയച്ച ദാസനെ ഇവര് മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ദാസനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൻ മറ്റൊരുവനെ പറഞ്ഞു അവനെ അവർ കൊന്നു മറ്റു പലരെയും ചിലരെ അടിക്കുകയും ചിലരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ കോണ്ടാക്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൊഫറ്റിക് വോയിസ് ആയി ഇസ്രായേലിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവം അയച്ചു പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം ഇവർ മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്തു പലരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയാം യഷിയ പ്രവ പ്രവാചകനെ അതുപോലെ ഇരമ്യാവിനെ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോഫറ്റ്സിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊല്ലുകയും കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഈ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവനെ ഇനി ഒരുത്തൻ ഒരു പ്രിയ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒടുക്കം അവർ അവനെ അവരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞ അയച്ചു സജി പറഞ്ഞാൽ ഞാനേ ഈ ഒരു ദാസനെ അയച്ചു അടുത്ത ആളിനെ അയച്ചു ഓരോരുത്തരെയും അവർ കൊല്ലുകയാണ് ഈ ദീർഘക്ഷമ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ഇങ്ങനെ എത്ര തവണ ഇസ്രായേലിലെ ഈ ക്രമക്കേടുകളെ കണ്ട് അവരെ തിരുത്താൻ പ്രോഫറ്റ്സിനെ അയക്കാം ഫലവത്തായി കാര്യങ്ങളെ പിന്നെയും ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എത്ര നാളുകൾ വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസം ഓരോരുത്തരെയും മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും ദീർഘക്ഷമയിലായിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം സജീവർ വായിച്ചു പറയാൻ എൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് അവൻ ഇനി ഒരുത്തൻ ഒരു പ്രിയ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒടുക്കം അവനെ അവരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം ഇത്രയും ആളുകളെ മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ഏകജാതനായ മകനെ തന്നെ അയക്കുന്ന അപ്പം അവിടെ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവോട് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ കുടിയാന്മാരോ ഇവൻ അവകാശിയാകുന്നു വരുവിൻ നാം ഇവനെ കൊല്ലുക എന്നാൽ അവകാശം നമുക്കാകും എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു പക്ഷേ ഇവനെ കൂടെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇനിയിപ്പം ഒരുത്തരും വന്ന് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അങ്ങനെ ഈ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ അഥവാ യഹൂദന്മാരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വരുമാനങ്ങളും എല്ലാം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലാകുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അവനെ അവർ പിടിച്ചു കൊന്നു തോട്ടത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്നെ കർത്താവ് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും നാൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ദീർഘക്ഷമയോടുകൂടെ പല പല പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു സ്വന്തം മകനെയും അയച്ചു അവനെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ എന്ത് ചെയ്യും സാരമില്ലെന്ന് പറയത്തില്ല ഇതുവരെയുള്ള ദീർഘക്ഷമ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ ദീർഘക്ഷമ എന്നുള്ളത് ചിലരുടെ ചിന്ത കർത്താവ് എല്ലാ കാലത്തും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ഗ്രേസ് തിയോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ ഗ്രേസുകാർ പറയുന്നത് പോലെ അപ്പം അതിനൊരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഐ എം എ സിന്നർ ഐ എം സിന്നിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗാഡ് കീപ്പ് ഓൺ ഫോർ ഗിവിങ് വാട്ട് എൽസ് ഞാൻ പാവിയ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലിയല്ല ഞാൻ പാപം ചെയ്യുക അതെൻ്റെ പണി ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലിയല്ല ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട് വാട്ട് എവർ യു ഡു ഇറ്റ് ഡസിൻ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് അതിരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ഷമയ്ക്ക് അതിരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില്ലറ കാര്യങ്ങളല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമയ്ക്ക് ഒരു അതിരു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനത മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയല്ലേ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയോട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളെ ഒക്കെ ക്ഷമിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അത് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്നതായ ദോഷം അത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൽക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ ആൾക്ക്
കർത്താവ് എന്നേക്കും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ഷമയൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് അവൻ്റെ ദീർഘ ക്ഷമയെ ഇപ്പം പൗരോസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയുടെ ഐശ്വര്യം നമ്മൾ നിഷേധിക്കരുത് ആ ദീർഘശാന്തി അത് നമ്മൾ ലാഭമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത്രയും നാൾ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു നമ്മളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കണം നയിക്കണം അതെ അതാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യജമാനൻ വന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ വന്ന് കുടിയാന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച് നിഗ്രഹിച്ച് അതെ തോട്ടം മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കും നമ്മള് നോക്കണ്ടത് അപ്പൊ ദൈവം പണീഷ് ചെയ്യുന്നത് ആ വിനിയാടിനെ അല്ല നേതൃത്വത്തെ അതെ 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 എന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കി തോട്ടം മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് ടു ദ ന്യൂ മാനേജേഴ്സ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മുമ്പ് ആദ്യം സാജു ബ്രദറും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പോസ്റ്റോൾസ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഏ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ ഇസ്രായേലാണ് ആ പഴയ സിസ്റ്റവും കാര്യവും എല്ലാം ഇവർ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ പർപ്പസിൽ നിന്ന് ഇവർ മാറിപ്പോയി ഗോഡ് ഈസ് ഡൂയിങ് എ ന്യൂ തിങ് എന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപമ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഉപമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവനെ പിടിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചു അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നതെന്ന് ഈ പരീക്ഷന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി യേശു ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇന്നും നമ്മളോടുള്ള വലിയ നമ്മുടെ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ദൂതാണത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെ നമ്മള് മുതലെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കരുത് നമുക്കൊരു വലിയ വ്യതിയാനം ആവശ്യമുണ്ട് ശരിക്കും ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആലയത്തിൽ കയറി കർത്താവ് ശുദ്ധീകരണമൊക്കെ നടത്തി അതും കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ഇന്ന് ചർച്ചിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇന്ന് ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുകയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പർപ്പസിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പല പ്രാദേശിക സഭകളും അകന്നു പോയി എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ദീർഘക്ഷമ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതിനൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം അത് ഒരു പരിധി വരെ ദൈവ ദീർഘക്ഷമയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ദർ വിൽ ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യവും വളരെ കർത്താവ് സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആ എപ്പിസോഡുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴ് സഭയോടുള്ള ദൂതിൽ കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കാര്യം ഈ കാലഘട്ടം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്രയോ കള്ളപ്രവാചകന്മാര് ദൈവവേദനത്തെ കൂട്ടിമാട്ടുന്നവരായ ആളുകൾ സുവിശേഷത്തെ വാണിഭമാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ അധികം അധികം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു തലമുറ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതെ 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 ഈ വെള്ളപ്പൊക്കവും കഴിഞ്ഞു പാൻഡമിക്കും കഴിഞ്ഞു സകലരും രംഗത്തായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവ വചനം കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പൊസിഷൻ ഇല്ലാതെ ഏതോ വാക്കോ വാക്യമോ എടുത്തിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞ് അത് ദൂതാണ് എന്ന് പറയും സാധുക്കളായ ജനം കൈയടിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാരബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിനിയാടിനെ അല്ല പണീഷ് ചെയ്യുന്നത് കറപ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പിനെയാണ് ലോക്കൽ ചർച്ചുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരെ നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത
നടത്തപ്പെടണമെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിടിവീഴും തീർച്ചയായും അന്ന് പറ്റിയത് ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനത്തെ തിരിച്ചു എന്നിട്ട് സാമ്പത്തികമായ തന്നും ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു പാൻഡമിക്ക് വന്നു മറ്റ് വ്യാധികൾ വരുന്നു അന്നേരം പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ പാൻഡമിക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം രണ്ട് വർഷം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാനസാന്തരമില്ല നമ്മളൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ടും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതാണ് നമ്മൾ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്താണ് വിടുതൽ വചനത്തിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് വെളിപ്പാടുള്ളത് വചനത്തിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബിബ്ലിക്കൽ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതെല്ലാം തിരുവിഴുത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ലെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ആളുകൾ പലരും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പരീഷന്മാരും പ്രമാണിമാരും ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും വാണിഭമാക്കുമ്പോൾ വാണിഭമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആളുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ വരുന്ന ആളുകളാണ് അതെ അതുപോലെ ഈ വാണിഭമാക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് നമ്മളൊരു ആടിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഇവന് പത്തും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും മൈലിനപ്പുറത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആടിനെയും കൊണ്ട് വരാനാണ് പറ്റത്തില്ല നല്ല കാര്യമാ ഒരു ആടിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കാരണം ഹെൽപ്പിംഗ് ദ വർഷിപ്പർ അതവിടെ വന്ന് വാങ്ങും പക്ഷെ ഇതിനകത്താണ് കൃത്രിമം നടക്കുന്നത് ഇതൊടുവിൽ ജാതികളുടെ കോർട്ടിനകത്ത് കയറി എന്നിട്ട് ഊനമുള്ളതാണേലും ഇവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഊനമില്ല ആ ഊനമില്ലാത്തതിന് ഇവൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് നടത്തി അവർ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നടക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന നാണയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു മണി ചേഞ്ചർ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ എക്സോർബിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എടുക്കും വർഷിപ്പർ വരുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ വർഷിപ്പറിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുക ജനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ പണം അടിച്ചു വെക്കുക അടിച്ചു മാറ്റുക അതിന് അനുകൂല ദൂതുകൾ പറയുക അവരെ ഇളക്കുക മറിക്കുക ഒരു വൈകാരിക തലത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി എന്തോ അവർക്കെന്തോ അനുഭവമോ അനുഭൂതിയോ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ അവരെ ധരിപ്പിച്ച് പണമെടുക്കുക അല്ല ഈ സ്റ്റാർ പ്രീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരെ പലരെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് അവർ കർത്താവിനെ ഒരു പരിധിവരെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നുമുണ്ട് അതെ ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ അവർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഇഗ്നറൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ജനതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ പ്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നവരിൽ തന്നെ ഒരു കള്ളന്മാരെല്ലായിടത്തും കാണും ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂത പോലും കള്ളനായിരുന്നല്ല എന്നാൽ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ ഈ പോകുന്നവർ ചാചി പറയും ഈ കൈയടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈയടിക്കുകയും ഏഴ് പേർക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കൈ കൊടുക്കുകയും പാവം പിടിച്ചവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതിനകത്തൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് ചാടാൻ പറയുമ്പോൾ ചാടുന്നു ഉറക്കെ പറയല്ലേ നാലെണ്ണം പറ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെങ്കിലും അവർ വന്നു ഇതായിരിക്കും ആരാധന എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ ഈ പുറകിൽ എന്തോ സ്ക്രീൻ വെച്ച് ഈ പുകകൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർത്ത് എന്തോ ഇതെന്തോ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ പുക വരുന്നു വേറെ വേറെ കളർ വരുന്നു എന്തായി നടക്കുന്നത് ഈ സാധുക്കളായ ആളുകൾ ഈ സെക്യുലറായിട്ടുള്ള കാ
ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഘാടകനും സൂത്രാഴ്ചയെല്ലാം കൂടെ പാസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പാവപ്പെട്ടവർ ഇതിനേക്കാൾ പാവപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളത് അതെ അതെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു സഭായോഗത്തിന് എട്ട് സോത്രാഴ്ചയെടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരേ സഭായോഗത്തിന് അതായത് എട്ട് എട്ട് മീറ്റിംഗ് അല്ല ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ആദ്യം ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വോത്ര കാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വോത്ര കാഴ്ച പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത് തന്നെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ മെഗാ ക്രൂസൈഡുകളിലും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്നിടത്തും സജി ബ്രദറെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് വരണം ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് വരണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സാധുക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഗൂഗിൾ പേ വരെ ഇപ്പം ഇപ്പം വന്ന് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേ അയക്കാം അക്കൗണ്ട് പണ്ടൊക്കെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം എടുക്കുമല്ലോ ഗൂഗിൾ പേ ആകുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി ടി വിയിലൂടെ വരിക അതിൻ്റെ അതെ എന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്താ ഗ്ലോറി ഉള്ളിടത്ത് ഭയങ്കര പ്രോസ്പെരിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ സാധനം പോവാ സ്കാൻ ചെയ്യാണ് എന്താ ഇത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പീപ്പിൾ ആർ സിൻസിയർ അവരെ മുതലെടുക്കുന്നു ബട്ട് ഈ മുതലെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണുക ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ മത നേതൃത്വം ചെയ്തതിനെ കർത്താവ് ശക്തമായ നിലയിൽ അതിനോട് എതിർക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ആലയത്തിൽ കയറി വാസ്തവത്തിൽ റാഡിക്കൽ സ്റ്റെപ്പാണ് കർത്താവ് എടുത്തത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് അധികാരത്തിലാണ് കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നിട്ട് തുടർന്ന് ഉള്ള ആ പാരബിളാണ് നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് അതും അവർക്കെതിരെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്കെതിരെയാണ് അല്ലാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെ മനസ്സിലാകാതെ മാർമികമായിട്ടൊന്നുമല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അവർക്കെതിരെ തന്നെ കർത്താവ് പറയാണ് ആത്മീകരായ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരിമാരെ സടകുടഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ശേഷിപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാലമായി മാറട്ടെ നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇഗ്നറൻ്റ് ആകരുത് ആമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബറോവയിലെ ഉത്തമന്മാരെ പോലെ ഇത് ദൈവചനപ്രകാരമാണോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്